ili uwe wa kwanza kupata habari zetu utafadhali bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele safari ya simba mpaka ubingwa na tofauti kubwa ya ya ya, ya pointi ya kwa namna ambavyo walivyojiandaa kuanzia mwanzo wa msimu na namna ya utulivu ulivyokuwa ndani ya klabu yao ni obvious walistahili kwa mabingwa kwa sababu ukiangalia tofauti ya wao na timu ambazo wamekuwa kichuana nazo kulikuwa kuna tofauti kubwa sana ya vikosi kwa sababu wamekuta kwenye timu ambazo alikuwa na kompiti nazo ambazo ni Yanga na Azam walikosekana baadhi ya wachezaji timu zilikuwa zinasheki kitu ambacho hakikuwa hivyo ndani ya Simba alikuwa anaweza kuwakosa watu wawili watatu lakini bado timu ikapambana na ikashinda kwa hiyo walikuwa na wakati mzuri msimu huu kwa sababu walijiandaa uzuri wa bahati timu yao haikubadilika sana wanayo takribani miaka mitatu sasa timu ikiwa ni ile ile ilianza kuchukua ubingwa toka mwaka 2018 2019 mpaka leo bado ni ile ile kwa hiyo walikuwa na moment nzuri ya kuwa na experience kwa sababu wameshaka muda mrefu wanajuana kitabia ndani na nje uwanja wanajua mtu fulani akiwa kwenye mudi fulani hastahili kupewa pasi za aina fulani kwa hiyo ni vitu ambavyo vimewajenga kwa, 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 kwa muda mrefu na imekuwa ni kazi nyepesi sana wao ku, kuangalia ni namna ambavyo wanaweza kachukua kombe msimu uliopita walichukua kombe lakini haikuwa kwa pointi nyingi kama hivi lakini mm. msimu huu umeonyesha jinsi gani ambavyo ule u, umoja wao yani ile kukaa kwao pamoja kumewajenga kiasi cha kuwafanya wewe na uwezo wa kupata matokeo kirahisi kwenye baadhi ya mechi ambazo walikuwa wakicheza kwa hiyo wamestahili ubingwa ambao wameupata kutokana na utulivu uliokuepo ndani ya klabu yao na, na, na uwepo wa ile safari yao kwenye mabadiliko ni vitu ambavyo vimechagiza sana wao kufanya vizuri kwa hiyo yote kwa yote wanastahili pongezi Fribet kwa miaka mitatu sasa Simba ina ina dominate ama ina inatawala soka la Tanzania ni kipi ambacho kina, kimechangia Simba kutawala soka la Tanzania kwa muda wote Unajua Hamis kila siku amekuwa akisema kwamba mpira ni mpira ni fedha. Ukishakuwa mm. na fedha utakuwa na nafasi nzuri ya kusajili vizuri, utakuwa na nafasi nzuri ya kufanya maandalizi mazuri, utakuwa vizuri kutengeneza benchi nzuri, morali ya wachezaji itakuwa vizuri. Kwa hiyo na utakuwa nalipa kwa wakati, kwa kila kitu itakuwa vizuri. Ingawa kabla ya kuzungumza hilo ni kwamba ubingwa huu si wameupata katika siku nzuri sana. Mm. Ambapo leo mgodi unaotembea ametimiza umri wa miaka kadhaa. <laughs> Hagai ngagira. Kwa hiyo leo anasherehea vitu vingi. Anasherehea vitu vingi. Anasherehea ubingwa anazalia Liverpool akaja ya Simba ehe, na siku yake ya kuzaliwa. Sana siku yake ya kuzaliwa. Umeona hapo. Bwana ongera don. Ananenepa, ananenepa kwa siku moja. Na tayari ameniambia anashindwa kwanza afanye nini. Kwa hiyo ameamua kwenda nyumbani atulie na bibi mkubwa afanye sherehe mambo yawe safi mm. ndo amenambia ame nataka kwenda kufanya kitu sema Barcelona sasa ndio itamwa jaoi sasa sijajua Barcelona ah nasema bado ana matumaini sio mbaya nafasi ya pili point mbili tu lakini kama nilivyosema kwamba kwenye fedha unakuwa na matokeo mazuri unakuwa na vitu vizuri mm. na ndio maana mpaka leo hii Simba unaona ameweza kutengeneza mazingira mazuri kama hiyo kwa sababu ukiangalia kwanza katika management of course Simba mm. kwa vizuri zile procession tulikuwa tunaziona wakati wa Swedi Kwabi mm. kurudi nyuma leo Simba huyaoni hayo mm. leo ile migogoro ya kulaumiana imekuwa na nini huyaoni hayo pamoja na kwamba sasa hivi Simba hata wakicheza vibaya wamekuwa na utaratibu mzuri wa kukaa na kuzungumza tofauti na vilabu vingine hivi unavyoviona kwa maana ya tani zao hasa Yanga mm. wakicheza vibaya inakuwa vile hiki inazungumzwa hiki wachezaji wanazomewa na nini wao Simba imekuwa ni tofauti kwa maana nyingine kuna uwezekano pia kama hawa wapinzani wake wasipojipanga vizuri hata msimu ujao anaweza kafanya vizuri tena kwa sababu ya mazingira alionayo ingawa mwishoni kuna baadhi ya wachezaji wameonekana kutoka vizuri sana katika mazingira mbalimbali ingawa pia wapo wachache ambao wameonekana kuwa katika ubora mzuri Mimi, na, na, kwa kuongezea hilo mm. kidogo kwa kuongezea hilo unajua kuna kitu kimoja ambacho nilikuwa nimekisahau ujio wa Senzo Mbata kwenye klabu ya Simba umekuwa na chachu kubwa sana ya maendeleo kwenye timu ya Simba kwa sababu tunakumbuka mwanzoni kabisa mwa msimu kuna baadhi ya wachezaji walitaka kuanza kuonyesha ukubwa wao ndani ya timu. Mm. Senzo akawapiga marufuku na akawapiga na adhabu akawakata na mishahara. Kwa kile kitu kilisaidia wachezaji kuingiziwa hofu kwenye nafsi zao wakasema yes, tumezoea kuishi kwa, ma- kwa mazingira fulani lakini sasa hivi hali ya hewa imebadilika. Mm. Kwa hiyo wanaishi kwa discipline kitu ambacho ili ufanikiwe kwenye jambo lolote lile discipline kwanza. Kwa hiyo wakawa na nidhamu ile ya kambi, nidhamu ya mchezo ikajengeka ndio maana wakawa na uwezo wa kufanya vizuri. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la kawaida simba wachezaji wa weekend hii Jumatatu watu bado wanahenga wa kitu ambacho kilikuwa kinawasababisha anapata matokeo mabaya lakini sasa hivi kumekuwa na consistency just imagine jana wamechukua ubingwa hata wakusherehekea uwanjani mm. yani ilitoka tu wamu wote viumbani wote wakaingia viumbani sherehe wameenda kuzifanyia viumbani wametoka viumbani waingia hotelini 
wana asubuhi wana mkiwa wanjoa ndege wamefikia kambini yani hata sherehe ya kusherehekea hakuna <laughs> kwa ni vitu ambavyo vinaendelea kuwafanya waonekane kwamba ile management ambayo wanaendelea kuiandaa kuna vitu ambavyo ni positive wanaendelea kutengeneza ndani ya timu ambavyo vinaweza kuwafanya waendelee kupiga hatua tuangalie kile ambacho yanga wanaenda kukifanya na sevia kitakuwa na impact gani kwenye mpira wa Tanzania lakini sofa simba wameanza ku prove kwamba njaa waliopita ni sahihi kwao Aya, njia waliopita ni sahihi kwao lakini kama alivyo kawaida alichokisema Philbert nadhani tutaangalia kipindi vipindi vijavyo tutaangalia msimu ujao kwa umoto ambao wamemaliza nao Simba msimu ujao itakuwaaje wataendelea kudominate na kuchukua kombe mara mara ya nne mfululizo kwa sababu ukirudi nyuma ili swala kuchukua matatu mfululizo sio kama ni jambo geni sio kama jambo geni Yanga alifanya mara tatu mfululizo yani wamepokezana tuseme yani wamepokezana yani ubingwa ule mara sita wenyewe wameogea katikati Yanga wanaoi kuchukua mara tano mfululizo Simba wakaja na kuchukua mara tano tunazungumzia hii miaka ya karibu wakaja wamechukua mara tatu mfululizo Simba amelipa kwa hapo hakuna name dai mwenzake tuna hapo hakuna name kwa tunaenda kuangalia mwaka kesho ikiratokea lakini kuna shida moja mm. shida iliyopo ni kwa sababu Simba wachezaji wao wamekaa muda mrefu kwa ki, ki, kipindi sasa mm. lakini Yanga naona kuna lishafu ya kikosi chao ambayo inaenda kutokea watahitaji kusajili wachezaji wengi kwa niaba ya kuimarisha kikosi chao kitu ambacho kinaweza kikawagalimu tena kuhitaji muda wa kuzoeana ili kuwa na ile chemistry ambayo walionao Simba kwa hiyo hichi tu ndo kitu ambacho kinaweza kusababisha kama ikitokea Simba kichukua kombe msimu ujao ni kwa sababu wachezaji Yanga watakuwa hajazoeana mm. Aya tutaangalia vipindi vijavyo tuangalie je msimu ujao Yanga watamruhusu Simba achukue mara nne mfululizo anikuvunje ile rekodi ambayo Yanga wameweka hapo mara tatu mfululizo ama lakini mimi watafufuka lakini, lakini, lakini mimi na, na swali kwa hamisi mm. eh. uh, kumekuwa na kauli ambazo zinatajwa ye yeah, na mtazamo gani kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao wanakuwa natajwa kwamba ni wa upande fulani Matharan wakati akiwa jamali malinzi rais wa TFF mm. yanga alichukua mara tatu mfululizo na ilitajwa kwamba ni mwanachama na shabiki wa yanga mm. wakati wa wale skalia ambaye mimi sina uhakika zinatajwa tu ni tetesi mm. kwamba ni, 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 ni shabiki wa Simba Sports Club mm. kwamba Simba ndo maana amechukua mara tatu mm. ili wewe unalizungumziaje Uh, sometimes unaweza uka, ukasema lina ukweli lakini kwenye nyakati tofauti tofauti kwa sababu nakumbuka wakati ya kiwepo ndolanga ambayo kwa sababu ni yanga simba alichukua kombe ya alikuwa ni yanga so, <laughs> simba aliwahi kuchukua kombe wakati huu kalia yupo yanga ameshachukua kombe so sidhani kama hivi vitu vina ukweli ingawa kwa kiasi fulani unaweza kuviamini mm. lakini sometimes mpira unachezwa hadharani kwa hiyo ah, sawa ni vizuri Sawa bana, e bana sawa tutaangalia kipindi kijacho tuangalie na kuaje huo msimu ujao lakini hayo mengine lakini pia tutawatafutia muda hata mashabiki wa, wa Simba waje hapa wazungumzie ubingwa wao lakini pia tutawatafuta pia mashabiki wa Yanga waje hapa tuangalie kwa pamoja msimu ujao inakuwaje wanawaache Yanga waweke viti tofauti moja wao hapa mwingine kule tutawaita nani <laughs> tutawaita vipindi tofauti tukaita pamoja watagombana wale vizuri waje pamoja tuta, 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 tunataka kuwapa kuwa nafasi Simba waje kivyao wazungumzie ubingwa wao na mafanikio mm. yao mm. na Yanga pia waje watuambie walichofeli nini na mipango yao tuone kama mwaka kesho wanaweza kufanya vizuri sio ndio bwana Philbert Ya yeah, ni kitu kizuri sana ingawa mm. pia nina wasiwasi kwamba tunaweza tusipate majibu sahihi. Faga amecheza mechi takribani tatu tu mwishoni hapo. Mm. Ila ameonyesha uwezo mkubwa Kapisa. sana na kama angekuwa na consistency ya kucheza au kama angeaminiwa mapema huenda mkude size watu wamemsaa. Mm, mm. ah, mimi mimi, mimi nadhani kwamba sisi tuna fail kitu kimoja. Ah, kwamba ushawahi ushawahi kujiuliza kwamba kwa nini Frank Lampard mara nyingi alikuwa anatajwa kwamba mchezaji bora kwa ajili ya maguli yake au kwa kupiga mashuti au kwa sababu gani uh, Lampard kichokoa kinasababisha na imbo ni kwa sababu alikuwa na commitment uwanjani mm. alikuwa haruhusu kitu chochote kile ambacho kinaweza kileta hatari kwenye lango lake kipite mbele yake basi nadhani ndio flaga jinsi alivyo mm. kwa hiyo hatutaki kumuiga kwa sababu tumezoea kumuona mchezaji kaliba ya Haruna Nyonzima mm. uh, chama chama ambaye leo labda inawezekana kwa Tanzania wengi tungekuwa tunajiuliza kwa nini hachezi Ulaya kwa nini hachezi wapi mm. kwa sababu tayari Ulaya mpira wa hivyo sikuizi haupo ndio mm. eh sasa hivi ni kile ambacho unakifanya kuisaidia timu mm. sio unakifanya kwa ajili yako wewe binafsi na ndio maana leo samne nani eh, Arnold Okwi mm. leo Warabuni amekuwa hawike kwa sababu hana hana namna ile ya kum, e, ya vitu binafsi watu wanahitaji namna gani unapambana kuisaidia timu mm. na unapambana kutengeneza mazingira ya timu kushinda 
Aya, hiyo ni kusiana na Simba wakati tunaelewa kupata kawimba wakao kwa chini. Hebu tuangalie Azam Sport Federation Cup ambayo Latiba ya robo finali tayari kwa hewani michezo kupigwa siku ya kesho lakini pia siku ya tarehe moja tarehe moja wanaita Julai Mosi. Kesho na Mungo wataumana na Alliance FC lakini pia Young Africa wataumana Kagera Sukari. Hivi mchezo wa ligi kuu Kagera Sukari na na, na Yanga ulikuwaje? <laughs> 